നീയും കൂടി ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കല്ലേ ഒക്കെ ശരിയാവുന്നേ പ്രകാശേട്ടൻ ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സർക്കാർ ജോലി കളഞ്ഞു കുളിച്ച ആളാ പ്രകാശേട്ടൻ ആണോ വേണ്ട വേണ്ടെന്ന് ഞാനും അച്ഛനും ചന്ദ്രേട്ടനും ഒക്കെ പറഞ്ഞതാ കേട്ടില്ല എന്തിനു പ്രകാശേട്ടൻ അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുത്ത് ഒത്തിരി വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി ജീവിക്കുന്ന ആളാ പ്രകാശേട്ടൻ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി തന്നെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചതും സ്വന്തമായി ഫാക്ടറി തുടങ്ങിയതും ഒക്കെ പക്ഷെ ഒന്നും വിചാരിച്ച പോലെ നടന്നില്ല ചിലപ്പോ സങ്കടം തോന്നും എനിക്ക് ഓർക്കുമ്പോ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടിരുന്ന പ്രകാശേട്ടനെ പോലെ ഒരാള് ഇപ്പൊ സ്വന്തം കമ്പനിയും പൂട്ടി മറ്റേതോ കമ്പനിയിൽ ജോലിക്കാരനാവാൻ പോവാൻ വേഷം കെട്ടിപ്പോയിരിക്കുന്നു നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല തൽക്കാലം പിടിച്ചു നിൽക്കാനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ വഴികൾ ദൈവം നിനക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ പ്രകാശേട്ടന്റെ കാര്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം നിന്റെ പ്രകാശേട്ടൻ നല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആള് എത്ര മോശപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിൽ കൊണ്ടിട്ടാലും അവിടെ പതരാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും മുന്നേറാനും പ്രകാശേട്ടനെ കൊണ്ട് കഴിയും അതിനു വേണ്ട ഐക്യവും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ലൊക്കെ ഉള്ള ആളല്ലേ നീ ധൈര്യമായിരിക്കേ നിന്റെ കെട്ടിയവന് ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നല്ലൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തുകയും ചെയ്യും എന്റെ കൃഷ്ണ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെയൊക്കെ നടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്റ്റർ പ്രകാശ് മനോൻ വെരി പ്രീവിയസ്ലി എംപ്ലോയ്ഡ് സർ ആക്ച്വലി ഐ സ്റ്റാർട്ട് മൈ കരിയർ ആസ് എ ഗവൺമെന്റ് സർവന്റ് ഓ ഐ സി അതെന്താ അങ്ങനെ സർക്കാർ ജോലി തൃപ്തികരമായി തോന്നാതിരിക്കാൻ കാരണം ഐ വോണ്ട് ടു ബെറ്റർ ലൈക്ക് ചില ആശയങ്ങൾ മനസ്സിൽ കണ്ട് അതിനു പിന്നാലെ ഇറങ്ങി തിരിച്ചവൻ അതിലൊരു റിസ്പാക്ടറി ഇല്ലേ മിസ്റ്റർ പ്രകാശൻ ഉണ്ട് മാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ദേ പക്ഷേ ആ റിസ്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളവരെ വലിയ വിജയങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു വൈ ഡോണ്ട് യു ഹാവ് യുവർ ഓൺ വെഞ്ചേഴ്സ് ഐ ഹാഡ് വൺസ് അതെ കോവിഡ് ഔട്ട് ബ്രേക്ക് കാരണം വലിയ ലോസ് ഇല്ലേ തൽക്കാലം ഷട്ട് ഡൗൺ ആണ് ബട്ട് എന്റെ പാഷൻ എപ്പോഴും ബിസിനസ് തന്നെയാണ് ഐ ആം ഷുവർ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കമ്പനിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഏതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കമ്പനിക്ക് ഏറെ ഗുണകരമാക്കി മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയും and i am confident on that front last but not the least business il streegalku etra mathram shobhikan kadiyumennaanu ningal karudunnathu i want to know um adu business node aptitude ulla streegalku cheyana field thaniyana business adinenda samshayam ningale njangalde company oru project epichal ningale team il streegalkum purushanmarkum thulliya avasaram aayirikkum kodukkuga ennaano ningal parayunnathu of course yes streegal ella meghalagalilum purushanmarkoppam munnotu varanam aagrahikkunna oru aalaanu njanu and i am totally against the gender discrimination mm good to know adhe ma'am streegal orikkalum ore reethilum purushanmarekkal pinnilalla ennadhaniyana njanum vishwasikkunnu avar orikkalum adukkalalil talachidapadendavaralla ende vyaktivaramaya abhiprayam parnjal veetileyum adukkalayileyum joligal matt office joligal pole purushanmarum streegalum pangittu nirvahikkana vendathu allade streegale varum veetamammare talachidunnodu enikku yojippilla ma'am Okay, it was nice getting to know you. ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നിങ്ങളെ പോലെ ഒരാളെയാണ്. മിസ്റ്റർ പ്രകാശൻ ഇപ്പോ പോയിക്കോളൂ. അവർ ഓഫീസ് വിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യും. Okay, thank you ma'am. Please. Excuse me Mr. Prakash. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വിട്ടു. On a personal note, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? It was a personal question. ഉത്തരം പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. You can go. ഏയ്. അതൊന്നും സാരമില്ല ma'am. No issues. എൻ്റെ മിസ്സസ് ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് ആണ് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എന്ന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ട മിസ്റ്റർ പ്രകാശ് നിങ്ങളുടെ വൈഫ് ഒരു ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അത് പിന്നെ അങ്ങനെയല്ല ഇൻഫാക്ട് യു ആർ റോങ് ദേ എന്റെ വൈഫിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അവളുടേതാണ് അത് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അല്പാൽപമായി കൊടുക്കേണ്ട ഒന്നാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഷി ഹാസ് എ ഫ്രീഡം ആൻഡ് ഫ്രീ വിൽ ഹൗസ് വൈഫ് ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അവളുടെ സ്വന്തം തീരുമാനമായിരുന്നു was the point to the answer mr prakashan thank you ma'am pleasure is mine amme de sujichittu vannu chitte nenakku 
കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടതിനേക്കാളും നിറഞ്ഞ ചെല്ലവണ്ണേ ആണോ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ലല്ലോ ചിറ്റേ വെയില് കൊള്ളാതെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിപ്പല്ലേ അല്ല കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ചിറ്റ പറ്റിച്ചു അല്ലേ എന്താ ഇനി വരുമ്പോ അഭികൂട്ടനെ അപ്പൂനെയും കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ പോയത് മറന്നു പോട്ടെ സോറി പ്രാശേട്ടം വീട്ടിലുള്ള ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾ നാലാളും കൂടി വരാം കേട്ടോ ഇത്തവണത്തേക്ക് ക്ഷമിച്ചിരിക്കും വാ അതല്ലടി ഞങ്ങളിടക്കൊക്കെ പുറത്തൊക്കെ പോവാറുണ്ട് വല്ലപ്പോഴും കൂടി നീ വരുമ്പോ ഇവിടെ ആളില്ലാണ്ടിരിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു പറഞ്ഞതാ നിങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു പോയാലും അച്ഛൻ ഇവിടെ തന്നെ കാണില്ലേ ഞാൻ അച്ഛനെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഇരിക്കേ വാ ചിറ്റിയിരിക്കെ പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ് തിന്നാനുള്ള പ്രായല്ലേ കൊച്ചുകുട്ടിയെന്ന വിചാരം ഒരു കഷ്ണം അമ്മയ്ക്ക് തരാന്ന് വിചാരിച്ച ഇനി തരില്ല പോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്നും കൊച്ചു കുഞ്ഞല്ലേ തരേച്ചി ലേബർ റൂമിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് നേഴ്സ് എന്റെ ഈ കയ്യിലേക്കാ ഇവളെ ആദ്യം തന്നത് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോ ഇന്നലെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലെ തോന്നുക ഞാൻ ഇപ്പോഴും അത്രേക്ക് തന്നെ ഉള്ളു ചിറ്റേ വളർന്നു നോക്കി അമ്മ വെറുതെ പറയുന്നതാ അപ്പൊപ്പൻ എവിടെ മോളെ മുറിയിലുണ്ടോ കിടക്ക ചിറ്റേ ആ ഞാനൊന്ന് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് കിടന്നതാ മോളിരിക്ക ആട്ടെ എന്തുണ്ട് അവിടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിനാ ഞാൻ ഓടി വന്നത് എന്തുണ്ട് അവിടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അച്ഛനോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് അതിനാ ഞാൻ ഓടി വന്നത് എന്താ മോളെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ മാറാൻ ഒരു വഴി ദൈവം കാണിച്ചു ആണോ പ്രകാശിന്റെ ഫാക്ടറി തുറക്കാറായോ അയ്യോ അതല്ല അച്ഛ എല്ലാവരും കൂടി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രകാശേട്ടൻ ഒരു വിധത്തിൽ അത് ഉപേക്ഷിച്ച മട്ട ഇപ്പൊ തകൃതിയായി ഒരു ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കണക്കിന് അത് നന്നായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് നഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് കൂപ്പ് കുത്തുന്ന ബിസിനസിനേക്കാൾ നല്ലത് മാസാമാസം സ്ഥിര വരുമാനം കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലി തന്നെയാ അല്ല നിനക്ക് അവനെയും കൂടെ കൂട്ടായിരുന്നില്ലേ അവനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരുപാടായി പ്രകാശേട്ടം വീട്ടിലില്ല ഒരു ഇന്റർവ്യൂന് പോയിരിക്കുവാ ആ നല്ലൊരു സർക്കാർ ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനാ അത് കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞിട്ടിപ്പോ ആ പോട്ടെ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടിപ്പോ എന്തിനാ അവൻ ഈ ജോലി കിട്ടാൻ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം നീ വിഷമിക്കണ്ട പ്രകാശേട്ടന് ഒരു ജോലി ശരിയാവുന്നത് വരെ ഞാനൊരു ബിസിനസ്സിന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കെ അച്ഛ ബിസിനസ്സോ നീയോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞാ അച്ഛൻ കരുതും പോലത്തെ വലിയ ബിസിനസ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാ കൂടുന്ന ഒരു ചെറിയ കച്ചവടം എന്ത് കച്ചവടം ബിരിയാണിയുടെ എവിടെ കൊടുക്കാൻ കടകളിലോ അല്ല ആവശ്യക്കാർക്ക് നേരിട്ട് വിതരണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാ ഇപ്പൊ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നിനക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം പക്ഷെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാ അത് നിനക്കറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാ അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ചോദിക്ക അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പ്രകാശനുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലേ അതെ പ്രകാശേട്ടൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൂട്ടുകാരിയില്ലേ റൂബി അവളും എന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അതൊന്നും ഓർത്ത അച്ഛൻ പേടിക്കണ്ട നന്നായി മോളെ നീ ഒന്ന് സ്വന്തം കാലിൽ നിന്ന് കാണാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല ആ എനിക്ക് ഇതിൽ പരം സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം വേറെയില്ല ആ പണ്ട് നിനക്കൊരു സ്വയം തൊഴിലായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാ ഞാൻ ആ തയ്യൽ മിഷൻ വാങ്ങി തന്നു അതും നിനക്ക് വേണ്ടതുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടാതെ പോയി ചിലപ്പോ ഈശ്വർ നിനക്ക് വിധിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വഴിയായിരിക്കും ആർക്കറിയാം ഇക്കാര്യം ഞാൻ താരേച്ചിയോടും ഗോപേട്ടനോടും ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
ഒന്ന് തുടങ്ങി വെച്ചതിന് ശേഷം പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അത് മതി അച്ഛൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം എന്റെ എന്റെ അമ്മയുടെയും എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നിനക്കുണ്ടാവും മോളെ അല്ല ഒരു ബിരിയാണി നീ എത്ര രൂപയ്ക്കാ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എഴുപത്തി ഒൻപത് രൂപയ്ക്ക് എന്താ അച്ഛ അങ്ങനെ ചോദിച്ച മോള് വാ ഇതാ ആദ്യത്തെ ബിരിയാണി അച്ഛൻ വാങ്ങിയെന്ന് കരുതിക്കോ നന്നായി വരും 